കൊല്ലം ജില്ല രൂപീകൃതമായത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് കൊല്ലത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ആയിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ജനസാന്ദ്രതയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പെർ ആയിരമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ അറുപത്തി എട്ടെണ്ണവും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ നാലെണ്ണവും ഒരു കോർപ്പറേഷനുമാണ് ഉള്ളത് ആറ് താലൂക്കുകളും പതിനൊന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും ഉണ്ട് വേണാട് രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊല്ലം അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ തീരത്താണ് കൊല്ലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എള്ള് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ചെമ്മീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയും കൊല്ലം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തെ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊല്ലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊല്ലത്തിലാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തുറമുഖം കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ത്രിവേണി ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന ജില്ല കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ജില്ല പീരങ്ങ് മൈതാനം കൊല്ലത്താണ് ഉള്ളത് ആശ്രാമം പിക്നിക് വില്ലേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയും തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയും കൊല്ലം തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൊഴിലിലും പുസ്തക പ്രസാധകശാലയും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ല കൊല്ലമാണ് വയോമിത്രം പ്രോജക്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല കൊല്ലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആത്മഹത്യാ നിരക്കുള്ള ജില്ലയും കൊല്ലമാണ് കന്നുകാലി സമ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലമായിരുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് ചൈനയുമായി വിപുലമായ വ്യാപാര മണ്ഡലമുണ്ടായിരുന്ന ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ചീനക്കൊട്ടാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയും കൊല്ലം തന്നെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ കണക്കു പ്രകാരം അർബുദ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ലയാണ് കൊല്ലം അറബിക്കടലിന്റെ രാജകുമാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കൊല്ലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോലീസ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം ആണ് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കൊല്ലം പ്രാചീന രേഖകളിൽ മാലെ ചൂലം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ശുഭ സന്ദേശം ഉമ്മനീര് സന്ദേശം മയൂര സന്ദേശം എന്നീ പ്രാചീന കൃതികളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പട്ടണം കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കൊല്ലവുമായി വാണിജ്യ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു കൊല്ലം തങ്കശ്ശേരിയിൽ ട്രേഡിംഗ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ കൊല്ലത്തെ പിടിച്ചടക്കിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പ്രാചീന മാം ദേശീയനാട് തേൻവഞ്ചി മലബാറിൽ പന്തളയാനി എന്നും തിരുവിതാംകൂറിൽ കുരക്കേനി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കൊല്ലമാണ് സ്ഥലവിശേഷങ്ങൾ നീണ്ടകര ആദ്യ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രാചീന കാലത്ത് നിൽക്കുന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ മാരി ടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സേതുലക്ഷ്മി ഭായി പാലം ഇൻഡോ നോർവീജിയൻ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും കേരളത്തിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമായ നീണ്ടകര ശക്തി കുളങ്ങര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുള്ളതും കൊല്ലത്താണ് ചവറ കേന്ദ്ര അനുശക്തി കമ്മീഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം കൊല്ലം ചവറയാണ് നിർമ്മാണത്തിന് സഹകരിച്ച രാജ്യം ഫ്രാൻസ് കേരള പ്രിമോ പൈ ഫാക്ടറി ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് അയൺ ഫാക്ടറി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോണോസൈറ്റ് ഇലിമനൈറ്റ് നിക്ഷേപം ഉള്ളതും ചവറ നീണ്ടകരയിലാണ് കുണ്ടറ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈന കളിമണ്ണ് നിക്ഷേപമുള്ളത് കുണ്ടറയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കളിമണ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ കൊല്ലത്ത് സ്ഥാപിതമായി കേരള സിറാമിക്സിന്റെ ആസ്ഥാനവും കുണ്ടറയാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി പഴയ പേര് മാർത്ത എന്നാണ് വിദേശികൾ കർണാപ്പള്ളി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം മരുതൂർ കുളങ്ങരയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ പ്രസരണം ഉള്ളതായി ഭാമ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം പാരിപ്പള്ളി കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ ഇ എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് നെടുമ്പന തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ പഞ്ചായത്ത് പത്മന കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യവസായ ഗ്രാമം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സഭാതി സ്ഥലവും സ്മാരകവും മേലില നൂറ് ശതമാനം ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ഗ്രാമമായ മേലില കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തങ്കശ്ശേരി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന സ്
പോർച്ചുഗീസ് നിർമ്മിച്ച തോമസ് കോട്ട തങ്കശ്ശേരി കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ വിളക്കുമാടങ്ങളിലൊന്നാണ് തങ്കശ്ശേരി വിളക്കുമാടം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അടിയാണ് ആലപ്പാട് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് സുനാമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തം വിതച്ചു വേലക്കുട്ടി അരയൻ വിജ്ഞാന സന്തായിനി ഗ്രന്ഥശാല സ്ഥാപിച്ചു പരവൂർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ നൂറിനുണ്ടായ പരവൂർ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് അപകടം നൂറ്റി ഏഴ് പേർ മരിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മഹാകാവ്യമായ കേശവീയം എഴുതിയ കെ സി കേശവപിള്ളയുടെ ജന്മസ്ഥലം സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ സമുദായ പരിഷ്കരണ സഭ എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ചു കുന്നത്തൂർ ഏറ്റവും കുറച്ചു വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് ഏഴ് വില്ലേജുകളാണ് കുന്നത്തൂരിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ താലൂക്കും കുന്നത്തൂർ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ നീര പ്ലാന്റ് ആരംഭിച്ചത് കൈപ്പുഴ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടർക്കി ഫാം കുരിപ്പുഴ പെരുമൺ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽ ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലമാണ് പെരുമൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടിനായിരുന്നു അത് ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് അഷ്ടമുടിക്കായലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നൂറ്റി അഞ്ചു പേർ മരണമടഞ്ഞു അഷ്ടമുടിക്കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കായൽ പനയോലയുടെ ആകൃതി കേരളത്തിലെ കായലുകളിലേക്കുള്ള കവാടം എല്ലാ വർഷവും നവംബർ ഒന്നിന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രോഫി ജലോത്സവം അരങ്ങേറുന്നു റംസാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കായലുകളിൽ ഒന്ന് കൊല്ലം പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ തീരമാണ് മൺട്രോത്തുരുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ അഷ്ടമുടി കായലാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ടയിലാണ് റംസാർ കൺവെൻഷൻ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇടം നേടിയ ആദ്യ ശുദ്ധജല തടാകവും ശാസ്താംകോട്ട കായലിലാണ് കണ്ണേറ്റി കായൽ ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി ജലോത്സവം നടക്കുന്ന കായൽ കണ്ണേറ്റി കായലാണ് അഴീക്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സുനാമി മ്യൂസിയം അഴീക്കലിലാണ് ഉള്ളത് ഓച്ചിറ ചുറ്റുമ്പളമില്ലാത്ത ഏക പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രമാണ് ഓച്ചിറ ഓച്ചിറക്കളി പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് എന്നിവ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളാണ് കൊട്ടാരക്കര ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ കൊട്ടാരക്കര പിടിച്ചെടുത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ലയിപ്പിച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ഇളവിടത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം രാമനാട്ടം ജന്മമെടുത്ത സ്ഥലം കേരളത്തിലെ ആദ്യ അക്കാരി കോടതി പട്ടാഴി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മുള കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം മുപ്പത്തിയേഴ് മീറ്റർ നീളമുള്ള മുളയാണ് കണ്ടെത്തിയത് പുനലൂർ കല്ലടയാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലമാണ് പുനലൂർ പുനലൂർ തൂക്കുപാലം നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആർബൽട്ട് എൻട്രി ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തൂക്കുപാലമായ പുനലൂർ തൂക്കുപാലം കല്ലടയാറിന് കുറുകെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പേപ്പർ മിൽ പുനലൂർ പേപ്പർ മിൽ ആണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് പാത എസ് എച്ച് എയ്റ്റ് പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴയാണ് കല്ലട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് കല്ലട കുളത്തൂപ്പുഴ ചെന്തുരുണി നദി കൽതുരുത്തി നദി എന്നിവ ചേർന്നാണ് കല്ലടയാറ് രൂപപ്പെടുന്നത് അഷ്ടമുടി കായലിൽ പതിക്കുന്നു കൊല്ലം അഷ്ടമുടി പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജലം എത്തിക്കുന്ന നദിയാണ് കല്ലട ആര്യങ്കാവ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ചുരം ഏറ്റവും ചെറിയ ചുരം പുനലൂരിനെ ചെങ്കോട്ടയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽപാത കടന്നു പോകുന്ന ചുരം ചെന്തുരുണി കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിൽ മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സങ്കേതം ചിതറ ലക്ഷം വീട് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം വീട് പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എം എം ഗോവിന്ദൻ നായരാണ് തെന്മല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് തെന്മല ഡാം കല്ലറയിലാണ് വള്ളിക്കാവ് മാതാ അമൃതാനന്ദമ്മയുടെ ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം മൺട്രോത്തുരുത്താണ് കെട്ടുവെള്ള നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ആലും കടവാണ് ശക്തി കുളങ്ങര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം അഴീക്കൽ ബീച്ച് തിരുമുല്ലവാരം ബീച്ച് ആശ്രാമം പിക്നിക് വില്ലേജ് പീരങ്കി മൈതാനം കാട്ടാളപ്പാറ ജഡായുപാറ റോസ് മല ദർപ്പക്കുളം അമ്പനാട് മല പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പരവൂർ പുഴി മുതിരമല ഇവയൊക്കെ കൊല്ലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രമുഖരുടെ കൊല്ലം മാർ ഷാപ്പൂർ ഈസു കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് വി സാംബശിവൻ ആധുനിക ചാക്യാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കഥാപ്രസംഗ കലാകാരനാണ് ബേബി ജോൺ കേരള കിസിഞ്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു 
അര നൂറ്റാണ്ട് കാലം കേരള നിയമസഭാ അംഗം ആയിരുന്നു ലളിതാംബിക അന്തർജനം ആദ്യത്തെ വയലാർ അവാർഡ് നേടി ഷൂറിനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ സാഹിത്യകാരൻ സി എം സ്റ്റീഫൻ ലോക്സഭയിൽ കേരള കിസഞ്ചർ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി രാജീവ് അഞ്ചൽ ഓസ്കാർ അവാർഡിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള ചിത്രമായ ഗുരുവിന്റെ സംവിധായകൻ ആർ ശങ്കർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ടി ജി യോഹനാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി ഒ എം വി കുറുപ്പാണ് സി കേശവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നിലവിൽ വന്ന തിരുവിതാംകൂർ പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാനായിരുന്നു സി കേശവൻ